位棋友，大家好。今天我们继续和大家一起来分享桥本与太郎九段的著作《风和客》当中的精彩题目。本题黑仙如何进攻白棋？幺零幺围棋网一级难度。现在我们看到这道题目可以选择的点并不多，而且有一些点可以直接排除掉的。比如说，黑棋在这一带长，缩小眼位，那么白棋粘住即可，这样左右白棋各有一只眼，进火。而如果黑棋从另外一边缩小眼位的话，白棋依然可以在此挡住，黑棋如果长，白棋坐眼，这样局部还是接不归，白棋进火，挖的话直接叫吃就行，局部也是火棋。二来，白棋也可以在上方粘，这样黑棋如果继续破眼，那么白棋收气，由于上方一带断点的存在，脚步是接不归，白棋也是火棋，所以直接冲也不行。接下来我们容易想到的点是跳在此处，这也是对付这一类棋形。利用白棋气紧常用的一个手法。现在如果白棋选择挡住切断的话，就中计了。下一手棋，黑棋再次打吃。白棋如果提，黑棋粘回，再提再粘回，上方不入气，现在再粘，那么黑棋收住外气，白棋已经进死，所以这个下法并不成立。如果此时白棋选择提吃这颗子，也是一样，黑棋粘回即可，白棋提，黑棋再粘，还原成此前的图，白棋依旧是进死。但是这只是。黑棋一厢情愿的下法，因为在黑棋跳的时候，白棋是有好手的。此时，白棋可以单粘，这样黑棋再粘回，白棋收气，又变成了先前我们摆过的脚步接不归的棋形，白棋依旧是进火。不过这个下法却给了我们一个提示，或许是次序的问题。既然先跳，白棋可以粘，那么我们能不能先挖呢？由此，我们就逐渐的接近了正解。黑棋挖在此处的时候，白棋不能从左边忍让，否则黑棋粘回，白棋提，黑棋粘，局部无法吃接不归，白棋粘，黑棋也粘住，白棋进死，所以白棋只有打吃这一条路。而接下来黑棋想要杀掉白棋，也只有利用白棋气紧，从一路扳收气，白棋提吃先手，黑棋粘住，下一手棋白棋在上方提，截杀是本题的正解。或许此时有棋友会有疑问，白棋这个时候不提。粘在此处能否利用接不归活棋呢？如果白棋粘的话，黑棋当然不能粘，否则白棋一打真的成为接不归了。但黑棋收外气即可。乔布与太郎九段的设计很巧妙，此时白棋不入气，也只有在上方提继续打劫。那么这个粘和黑棋粘的交换无疑是损的，所以单提是本题的正解。不知道各位棋友答对没有？这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。